Alltså det kostar 1000 euro Va? per cykel. Nej. Det är jättemycket pengar. Det är jättekonstigt för förra gången gick det som ett bagage. Ja. Det måste vara de fel. Ja. ja. Cape Epic är världens största etapplopp. Åtta etapper, 65 mil, 17 000 höjdmeter. Världseliten är på plats. Ja, det är helt enkelt det största man kan göra på mountainbike. Ja, och det känns ju också som ett liksom, bra motstånd. <laughs> Pauline Favre liksom. Ja. Det känns ju som... Eh, även den bästa i världen kommer att vara. Min största utmaning när jag är i Sydafrika är värmen, så därför har jag kört värmeträningar hemma. Jag har suttit påbyltad med kläder inomhus och tränat och bastat väldigt mycket. Hur vi ska packa liksom för att en sån här... En räcker ju för oss hela veckan. Hur mycket har du blandat? Jag har blandat två skopor i... Eh, vad jag har gett mig in på det vet jag egentligen inte riktigt. Eh, jag har kört ganska många tapplopp innan. Inget som har varit så här eh, långt eh, och så många dagar. Jag tror jag har gett mig in på en väldigt häftig upplevelse. För oss är inte resultatet primära just nu efter som vi inte har kunnat tävla på två år ordentligt utan vi går in för att få ha en sjukt fantastisk upplevelse från prologen hela vägen in i mål. Vi checkar in väskorna nu. Ja, vi ska försöka. <laughs> Samma hur gick det? Hur varmt blir det imorgon? Max temperaturen imorgon blir 30 grader och den lägsta blir 19. Känns så bra. Just nu är jag inte nervös. Jag kommer nu vara skitnervös imorgon tror jag. Efter idag tyckte jag det kändes mm. värme. Det kändes ändå hanterbar idag. Ja. Det var som att efter vi rullade idag så blev jag också lugn. Jag blev chill idag. Mm. Vi har varit nervösa i veckan innan grabbarna kom. Mm. Så gäller det att ha lite roligt på vägen också? Ja. ja. Det gör vi när det går ut. Det gör vi när det går ut. We now welcome She Rides, powered by Scots, Jessica Clarin and Sandra Buckman. Jessica, Sandra, Lucatil, good luck. Ah, since I've been on tour. Ja, men det var mycket tack vare Sandra att hon eh, hennes erfarenhet. Nej, men alltså det är ju det är speciellt att cykla sånt här. Ja, det samma nu är det ett par stycken igång. Så jävla skönt. Jag ser jävla skönt alltså. Och jag måste säga det bara en gång till. Så jävla förbannat sjukt varmt. Mm. Mm. Och eh, första gången vi kör ihop. Ja, det typ. funkar väldigt bra idag. Sjukt bra mm. idag. Och du var grym på att eh, coacha mig med värmen idag. Mm. Det tyckte vi. Gjorde en bra teaminsats. Det tyckte jag också. Mm.
our woman's race is a go, go, go for stage one. Okej, okay, ja, men då åker vi till tävlingsbyn. Då skulle vi ha en läkarkontroll, sa du. Okej. Okay. Det är ju att ha hitspråk så det är bra att avsluta. Annars kan det bli farligt. Vi får vänta. Idag under dagens race så gick pulsen upp jättehögt. Jag började med illa. Karaktärs till slut. Vi fick köra ner och få hjälp och då tillkallade man läkare. Och skickade mig vidare sen till sjukhus där man försökte kyla ner mig för att få ner pulsen som inte gick ner. Och det visar sig att jag förmodligen har lite rubbning på hjärtrytmen. Så vi ska kolla upp det när vi kommer tillbaka till Sverige. Det var en svår situation för mig att stå bredvid och veta vad jag skulle göra. Om jag skulle följa med henne eller om jag skulle bege mig ut på etapper och själv. Men eh, vi tog beslutet tillsammans att jag skulle fortsätta. Vilket var väldigt svårt i stunden. Ah, shit, ja. Mm, det är jättebra. Alltså, detta är det som är det jobbigaste. Och snacka om det eller? eller ja, det känns inte som det blev rätt liksom. Beslutet? Mm. Men det var ju rätt beslut. Det var helt rätt beslut. Jag var så övertygad om det. Fokus på resten av veckan är att Sandra ska få den bästa Cape Epic-upplevelsen. Och att vi supportar henne hela väg i mål. to withdraw yesterday yeah. so my partner will continue riding so we're supposed to pick out a jersey for her we UCI yeah. Yeah. Jag tycker faktiskt att den som blir den som inte får köra borde också få en jersey Men nu är det då då Ring direkt om det är om någon så vet jag hur, hur tufft Jessica har tagit det här med att inte få kunna köra vidare. Jag har ju sett hur mycket hon har tränat och hur hon har tryckt in träningar mellan möten och kört på lunch och kört sena kvällar. Och sen får se att hon inte får fullfölja loppet på grund av något som inte hon själv kan styra. Det... Det är jobbigt att se, men jag förstår verkligen att hon tar det jättehårt. Det är skitsurt att stå sidan om, men det är jättekul samtidigt eftersom det verkar gå super för Sandra. Så nu till nästa checkpoint, så jag hoppas att vi kan peppa henne där. Yeah! Det är jävla bra Sandra, du har satt in tio minuter till på dem! Jag kan ta, jag, jag går in och sätter i skuggan. Ska du ha helt vatten över dig? Vill du ha över huvudet också? Nej, tack. Så drick här nu. Vi har återhämtningsdrycken på väg in. Du tappar, alltså jag tror du har tagit in jättemycket. Vi måste kolla om du har kommit nästan precis. Alltså du måste ha kört in hur mycket. Ja, det är helt fantastiskt alltså.
Har du fått träffa? Nej, inte 30. Nej, 39. Då. Jag måste vara med. Får jag råd vila? Lycka till. Ja. <laughs> Bra forecast. 20 grader, regn, åska. Ja. 30 grader säger jag. Alltså, det känns som första halvan verkar ha varit eh, skön liksom, i förhållande till allting annat. Ja, idag har det varit roligt. Sen har du en liten cykel. Sitter du så här lågt, Sandra? <laughs> Sandra, hon hånar dig. <laughs> alltså. This is just another place. Hitta på egen text. Jag som är köksmästare, då står man så här. Övervaka. Blir det bra? <laughs> <laughs> så, vi kan göra en liten house tour. Så kameramannen, han som egentligen som då, ja, han ska vara här. <skratt> här ser Sandra och tvättar glasögon. Och sen har vi ju liksom, eftersom Sandra då inte kan köra med planerade jerseys så måste vi ju tvätta upp hela tiden. Och sen så då eftersom vi flyttar om här så lyfter vi ut kameramannens säng ifrån det här salonet ut dit där. Och sen så bor ju jag och Jaime här i en master bedroom. Vi har ändå ett lite fancy så här. Mycket bra hudkräm, har haft den i hela mitt liv. Och där då, ute i, ute i duschen så bor cyklarna. Mm. Äh, maten. Temperaturen skulle ju sakta gå uppåt under dagen hela tiden. Det är som en eh, svensk sommar nu. Det är som eh, long long start i Sverige. Det är lite chilly. Det är till och med kall om näsan. Sanna är ute på stage 5 idag och hon börjar säga lite lite sliten ut idag, extremt många timmar i kroppen nu, eh, lite sömn uppe tidiga morgnar, eh, ja vi håller tummarna att hon får en bra resa idag. Och nu är du lite trött. <laughs> idag är en riktig slit idag känner jag. Fast du är ändå pigga i ansiktet. Alltså du var liksom ja. så här tröttare i början tyckte jag liksom så här. Man blev lite mer och mer dränerad dag för dag. Mm. Och lite sämre på att göra som vi har pratat om det du vet att du måste göra. Du mm. måste fylla på mer, mer och mer mm. liksom. Ja, nu tror jag på det. Mm. Att du fixar det här hela vägen i mål. Du är ju också så jävla tjuvskallig. <laughs> alltså. Ja man kommer en bit med det. Ja, det räcker då. Det är bra. 5-6 case, downing section. Parts washed out. Kommer att behöva köra ut hela. Det kommer att låta nu. Huh. Huh. Yep, oops. <laughs> They're gonna pick it down anyway. It doesn't matter. <laughs> Yeah. <laughs>
jag kan inte gå upp där och med den. Vi börjar ihop. Kom igen nu. Okej okay, då. Ja, bra att du hade en bra dag. Jag var så jävla rädd att du hade blivit för varm nu. Thank you. Thank you. <laughs> Nino står här uppe innan. Så man fick ta bild med Nino. She made it. Ja, för fan. She made it. Nästa gång så har vi båda två en sån. En, två. Det var helt fantastiskt att vi genomförde de här åtta dagarna tillsammans. Inte som jag hade tänkt, men vi gjorde det. Det är nästan svårt att smälta det hela under tiden. Och jag tror att det kommer att ta ett tag innan jag kan ta in vad jag verkligen har varit med om. Och vad vi har åstadkommit här nere. Jag hoppas verkligen att... Hon och kanske vi får möjligheten att uh, göra ett Cape Epic igen. Det har inte bara varit jag och Sandra som har upplevt Cape Epic utan vi har haft med oss två grymma människor. Hej med. Jag är så sexy too. Och Kristoffer. Kristoffer har filmat. Hej med har supportat med allting annat. Utan dem så hade det varit hälften så kul. Tackar bara. Bara... <laughs> Nej, men det är inte gulligt. Jag bara funderar hur det kommer att ut. Nej, det är väl inte gulligt. Men då kommer vi gå där så jag var lite stressad att jag skulle få slut på meningen. <laughs>